నమస్కారం జేఎంజే వార్తలకు స్వాగతం నేను మీ విజయ్ కుమార్ దాచర్ల ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఒంగోలు శ్రీకృష్ణ నగర్లో ఎన్టీఆర్ జ్యోతిబా పూలే విగ్రహాలను ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఒంగోలు నలభై మూడవ డివిజన్ శ్రీరామ్ కాలనీలో రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రచారం నిర్వహించిన మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసులురెడ్డి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అప్పులలో మాత్రమే అభివృద్ధి చేస్తున్నాడని విమర్శించిన సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ నగరంలోని ముప్పై తొమ్మిదవ డివిజన్లో శ్రీకృష్ణ నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన ఎన్టీఆర్ జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహాలను ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ ఆవిష్కరించారు ఎన్టీఆర్ పూలే ఆశయాల సాధన కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని జనార్దన్ పిలుపునిచ్చారు బీద బడుగు వర్గాల కోసం ఎన్టీఆర్ మరియు పూలే చేసిన సేవలను కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ చైర్మన్ కామేపల్లి శ్రీనివాసరావు నగర పార్టీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కొఠారి నాగేశ్వరరావు దాయనేని ధర్మ డివిజన్ అధ్యక్షులు బెజవాడ మురళీకృష్ణ నట్టం పురంధరదాసు శంకర్ కుమార్ షేక్ జాన్ సైదా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు నేను వచ్చేటప్పుడు ఈ రోడ్డు చూసిన తర్వాత నాకు కూడా చాలా సంతోషం వేసింది ఆ రోడ్డు ఎంతో చక్కగా సిమెంట్ రోడ్లో మనం రావటం అది వరకు మేము పద రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఈ డివిజన్ ఏ విధంగా ఉందో కూడా మీ అందరూ ఒకసారి గమనించుకోవాలి సైడ్ కాలువలు కానీ రోడ్స్ కానీ అదేవిధంగా కరెంటు కానీ ఎన్నో ఇబ్బందులతోటి బాధపడుతూ ఉన్నారు మనం వచ్చిన తర్వాత మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఒక్కొక్కటి ఎక్కడ ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అవి చూసుకొని ఈరోజు సిమెంట్ రోడ్స్ కానీ డ్రైన్స్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ మళ్ళా నూటికి నూరు శాతం పెన్షన్స్ కానీ రేషన్ కార్డులు కానీ గ్యాస్ కనెక్షన్లు కానీ అదేవిధంగా మరుగుదొడ్లు లేకపోతే మరుగుదొడ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు మనం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఇదివరకు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది మెయిన్ రోడ్డు కూడా ఈరోజు డబుల్ రోడ్ వేశారు అది కూడా రేపు సెంట్రల్ లైటింగ్ వచ్చిందంటే అది కూడా తొందరలోనే రెండు కోట్లు పెట్టున్నాం దాన్ని కూడా సెంట్రల్ లైటింగ్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఈ కాలనీ కూడా చాలా దగ్గరగా అన్ని విధాలుగా కూడా టౌన్లో బాగుండే అవకాశాలు ఉంటాయి అని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా కాబట్టి ఏదైనా ఒక ప్రాంతం డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఈరోజు మంచినీళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చాకి మనం ట్యాంక్ కడతా ఉన్నాం ఆ ట్యాంక్ అది కానీ పూర్తయితే మీకు ప్రతిరోజు మంచినీళ్ళు ఇవ్వడానికి దాన్ని కూడా స్కీమ్ చేసాం ఈరోజు అదే వరకు మంచినీళ్ళు లేకుండా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్న మన టౌన్లో కూడా ఈరోజు గుళ్ళకమ్మ నుంచి నూట అరవై మూడు కోట్లతోటి పైప్ లైన్ వేస్తా ఉన్నాం అది రేపు మార్చికి అయిపోతుంది ఫిబ్రవరి ఆఖరికి కానీ మార్చిలో అయిపోతే మార్చిలోనే మీకు ప్రతిరోజు మంచినీళ్ళు ఇస్తాం మీకు వచ్చే లోపలికి ఇక్కడికి లాంగ్ అయిపోవటం వల్ల ఇంటింటికి కుళాయి లేకపోయాం అది కూడా రేపు ఇక్కడ ట్యాంక్ ఓవరే ట్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా కడుతున్నాం కాబట్టి ఫిల్టర్ పెట్ట అన్ని కడుతున్నాం కాబట్టి అది అయిపోతే మీ ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ప్రతిరోజు వస్తాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మీ అందరూ తెలియజేస్తా ఉన్నా కాబట్టి ఏదైతే ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయో ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చూసుకున్నాం ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసాం ఈరోజు రాజ్యాంగం మన రాష్ట్రాన్ని ఎన్నో విధాలుగా మార్చారు అంటే మంచిగా మార్చారు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటిదంటే ఎన్టి రామరావు తెలుగుదేశం పార్టీ రాకముందు ఇక్కడంతా ఒకే పార్టీ ఉంది ప్రజలకి ఎవరు అధికారులు అన్ని చేసేవారు ప్రజలకి దగ్గరికి పరిపాలన తెచ్చింది ఎన్టీ రామరావు గారు అని మనం ఈరోజు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి గుండెల్లో నిలిచిపోయారు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఈరోజు ఇంత ఘనంగా మనం చేస్తున్నట్టు ఆయన చేసిన మంచి పనులు సమాజానికి అని మనం ఈరోజు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఒకటి అటు పేదలకి చాలా మంచి విషయాలు చేశారు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేశారు రెండు రూపాయల కేజీ బియ్యము అదేవిధంగా పక్క గృహాలు అంతకన్నా ముందర కుర్సీలు ఉండేవి ఈరోజు పక్క గృహాలు పెట్టి అదేవిధంగా స్త్రీలకి సమాన హక్కులు కల్పించి మండల వ్యవస్థ తీసుకొని వచ్చి అధికారాన్ని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసి అదేవిధంగా 
ఎంతో కూడా కష్టపడి విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసినందుకు ఆరామ్ క్షేత్రాలు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు దావకర్ గారు ఒంగోలులోని నలభై మూడవ డివిజన్ శ్రీరామ్ కాలనీలో రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమం వైఎస్ఆర్సీపీ డివిజన్ అధ్యక్షుడు కండే రమణ యాదవ్ అధ్యక్షతన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఇంటింటికి తిరిగి ప్రజలకు నవరత్న పథకాలను వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షుడు సింగరాజు వెంకట్రావు బద్దుశేషయ్య పురిణి పద్మావతి నాగేంద్ర బాబుతో పాటు పలువురు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంకా ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్పందన ఉందని చెప్పి ఉద్దేశంతో అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా రెండు నెలలు ఎలక్షన్ ఉన్నగా మళ్ళీ రెండు వేల రూపాయలు ఫంక్షన్ చేయటం ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఖచ్చితంగా కూడా ఇది జగ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేరు ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఫంక్షన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి ప్రజలు విశ్వసిస్తా ఉన్నారో తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను కేటీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసింది కేవలం ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కోసం కలపడం జరిగింది తప్ప పొత్తు కోసం అంటే కాదని అందరికి తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు గారే తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ ముందర కేసీఆర్ గారితో మనం పొత్తు పెట్టుకుందామని చెప్పి అడిగినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు కేటీఆర్ గారు వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిస్తే తప్పు పట్టుతున్నారు అంటే ఆయనకు అయితే కలవచ్చు కేటీఆర్ వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి కలవకూడదు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎవరిని ఎవరు ఎవరు సపోర్ట్ చేయకూడదు ఎవరు కలవకూడదు అనే ఉద్దేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారిది ఆయన ఎవరితోటైనా 
పొత్తు పెట్టుకునే అవకాశం ఉందని నేను చంద్రబాబు నాయుడు కొంది ఒకసారి బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటాడు ఒకసారి కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకుంటాడు ఒకసారి సిపిఎంతో పొత్తు పెట్టుకుంటాడు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోకుండా ఎలక్షన్స్ పోయే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు కేవలం ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఏర్పడబడే ఫ్రంట్ కోసం ఈ వాళ్ళిద్దరు కలవటం చర్చించడం జరిగింది తప్ప వేరే ఉద్దేశం కాదు అదికి ప్రజలు గమనించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియదు ఇది ఏం నీకు వచ్చుకోలేడు ఫ్లెక్సీలు ఎక్కువ కట్టండి ప్రజలు కట్టుకుంటే దానికి వచ్చు ఈరోజు ఎందుకు గడుచుకున్నాడు ఆయన పుట్ట పుట్టినరోజుకి ఫ్లెక్సీలు ఆయన అసలు ఫ్లెక్సీలు కట్టించుకోకుండా నేను ఒక్కడే ఫ్లెక్సీలు కట్టించుకుంటుంటే చెప్పాల అది ఏం ఉంది ఫ్లెక్సీలు కట్టు ఫ్లెక్సీల మీద మాట్లాడే ఈర్ష్య పరుడు మేము కడుతు ఫ్లెక్సీలు కట్టడానికి లేదని చెప్పి ఒక తీర్మానం పెట్టించి చేశాడు ఆయన ఏది కట్టించుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళు కట్టుకోకూడదు అంటే ఈ ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఆయన అధికారం ఉందని చెప్పి ఆయన సూచన చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఫ్లెక్సీల మీద కామెంట్ చేసేవాడు ఆయన ఒక నాయకుడు మళ్ళీ ఆయన ఆయన గురించి నేను మాట్లాడాల మేము ఎప్పుడు ఏళ్ళు పెట్టామా మున్సిపల్ వర్క్స్లో ఏళ్ళు పెట్టామా కాంట్రాక్టర్ దగ్గర ఏమైనా తీసుకున్నామా చెప్పమనండి అదే ఇతను ప్రతి మున్సిపల్ కాంట్రాక్టర్ ఈరోజు బాధపడుతా ఉన్నాడు ఏంది ఇది ఆయన పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి మేము వర్క్ చేయాల ఈరోజు ఆయన పర్సెంటేజ్ తీసుకొని వాళ్ళకి వర్కులు ఇయటం వాళ్ళ కార్యకర్తలకు వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నారు ఇది ఇది ప్రజలు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది ఒంగోలులోని సిపిఐ జిల్లా కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె రామకృష్ణ హాజరయ్యారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అప్పులు తప్ప అభివృద్ధి కనిపించడం లేదని ఆయన విమర్శించారు ఈ సమావేశంలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు పిజే చంద్రశేఖరరావు సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎమ్మెల్ నారాయణ సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు ఆర్ వెంకట్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలుగు తమ్ముళ్ళు అందరూ కూడా వారి ఎత్తున ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేసి ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న అప్పులు కూడా జనాభా ప్రాతిపదికగా దాన్ని విభజన చేశారు అందులో భాగంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తొంభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు వచ్చింది ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగా కష్టపడి అభివృద్ధి చేసి తొంభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పుడు రెండు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలకు పెంచిన ఘనత ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడికి దక్కుతుంది పైగా ఏం చేస్తా ఉన్నాడు ఇవాళ ఒక ప్రమాదకరమైన పద్ధతుల్లో అప్పులు ముందుకు పోతా ఉన్నాడు గవర్నమెంట్ అప్పులు చేయడం చూసాము ఇవాళ గవర్నమెంట్ అప్పులు కాకుండా సిఆర్డిఏ పరిధిలో అభివృద్ధి పేరుతో ఇప్పటికే బాండ్లు విడుదల చేసి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు వా వసూలు చేశాడు ఇప్పుడేం చేస్తూ ఉన్నాడు రాజధాని భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో రైతులు పాపం త్యాగం చేసి ఇచ్చిన భూములన్నీ కూడా సెక్యూరిటీగా చూపించి బ్యాంకుల వద్ద పదివేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తేవడానికి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పూనుకుంటా ఉన్నారు వందల సంఖ్యలో పనిచేస్తున్న అక్కడ డ్రై డ్రైవర్లు కానిస్టేబుల్లు వాళ్ళు నిలబడడానికి కానీ కూర్చోవడానికి కానీ ఒక విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కానీ ఒక షెడ్డు కట్టలా నీవు నువ్వు బ్రహ్మాండంగా అమరావతిలో అభివృద్ధి చేసినా అంటావు కాబట్టి ఏమంటే ఇదంతా కూడా డొల్ల చేసిన అభివృద్ధి ఏమీ లేదు ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని గమనించాలని కోరుతా ఉంది నిన్న మొత్తం అనంతపురం నుండి శ్రీకాకుళం వరకు మొత్తం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టారు ఓకే పట్టి పెట్టారు మీరు ఏం చెప్తా ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ చంద్రశేఖర రావుతో ఎందుకు కలిశారయ్యా అంటే మీరు కలిస్తే సంసారము మేము కలిస్తే వ్యభిచారమా అంటారు అంటే మీ ఇద్దరే ఉండేది రాజకీయాల్లో భారతదేశ రాజకీయాలంతా వీళ్ళిద్దరే చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని లోడబెడతా అన్నారా వీళ్ళే మొత్తం నడిపిస్తా అన్నారా ప్రత్యేక హోదా అంశం కానే కాదు నరేంద్ర మోడీ మెహర్బాణీ కోసం నరేంద్ర మోడీకి ఊడిగం చేయడం కోసం నేరుగా ఆయన కలిసే ధైర్యము దమ్ము లేక ఒక బీటింగ్గా పనిచేయడానికే ఇవాళ కేసీఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పనిచేస్తారు పార్టీ స్థాపించిన తొమ్మిది నెలలకే అధికారాన్ని కైవసం చేసుకున్న ఘనత స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారిదేనని ఎమ్మెల్యే దామ్చల్ల జనార్దన్ అన్నారు
పీవీఆర్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో ఎన్టీఆర్ కళాపరిషత్ని జనార్దన్ ప్రారంభించారు గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి ఎన్టీఆర్ కళాపరిషత్ను ఈదర హరిబాబు యజ్ఞంలా చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు మహిళలకు సమాన హక్కు కల్పించిన ఘనత ఎన్టీఆర్దేనని పక్కా గృహాలు పేదల కోసం నిర్మించిన ఘనత కూడా ఎన్టీఆర్దేనని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో అన్న నల్లూరి వెంకటేశ్వర్లు పిహెచ్జి కృష్ణంరాజు చుంచు శేషయ్య పాటిబండ్ల ఆనందరావు ఆళ్ల వెంకటేశ్వరరావు ఈదర భరత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జై ఏదైనా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఎన్టీఆర్ కళాక్షేత్రం అనేది ఈరోజు ఫస్ట్ ఒక పది రోజులు తర్వాత పదిహేను సా పదిహేను రోజులు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కనుక్కుంటే ఇరవై మూడు రోజుల రోజు చేయాలని చెప్పి ఒక ఆలోచనలో ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు ఇరవై మూడు రోజులు చేయటం అంటే అది మామూలు పని కాదు ఏదైనా ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో కూడా అనేక ఇబ్బందులు ఏదైనా ఈరోజు నాట్య మండలి అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితులు అవ్వచ్చు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఏదైనా ఒక మహానటుడిది పది మందికి తెలియపరచాలి పది మందికి గుర్తు తెచ్చుకునే విధానంలో ఓ మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలనే ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈరోజు హరిబాబు గారి ఈ కార్యక్రమాన్ని కంటిన్యూగా ఎన్ని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకున్నందుకు హరిబాబు గారికి మనస్ఫూర్తిగా మా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా పార్టీ పెట్టి తొమ్మిది నెలల్లోనే ముఖ్యమంత్రి అయ్యి అనేక ఆ రోజు ఉండే సమస్యల మీద మనకు పూర్వ గుడిసెలు ఇస్తే అట్లా ఉండే పరిస్థితుల్లో వస్తే ప్రక్కా గుణాలను తీసుకొచ్చింది కూడా అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగా ఒక ఎన్నో కార్యక్రమాలను కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు చేసిన పద్ధతిలోనే ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా అదే పద్ధతిలో ఈరోజు కొనసాగుతూ ఉంది ఈరోజుకి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు పార్టీ పెట్టి ముప్పై సంవత్సరాలు అయినా కూడా అదేవిధంగా ఈరోజు కోటి మంది ఐదు కో ఐదు కోట్ల మంది ఉండే మన రాష్ట్రంలో ఈరోజు కోటి మంది తెలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులుగా మెంబర్షిప్ తీసుకొని దాంట్లో కుటుంబ సభ్యులుగా ఉన్నారంటే పార్టీ విధా విధానాలను కూడా ఈరోజు అదే బాటలో తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఏదైనా ఆయన పెట్టిన ఆ రోజు ఏ విధంగా అయితే పార్టీ ఒక శ్రేయస్సు కోసం ప్రజలకి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేసుకునే వాటిల్లో ఈరోజు దాని పద్ధతి ప్రకారంగానే అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలనేదే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం దాని పద్ధతి ప్రకారంగానే ఈరోజు ప్రతి ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరంలోనే ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం తరఫున ఏదో ఒక మేలు జరిగే విధంగా ఈరోజు అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జరగడం జరిగిందని చెప్పి కూడా మీ అందరూ ఎన్టీఆర్ నాటక కళా పరిషత్తు అలాగే భారతీయ కార్యక్రమాలు అంటే ఇరవై సంవత్సరాల నుండి నిరంతరంగా సాగుతున్నటువంటి ఒక కళాయజ్ఞం ఇది ఆనాడు ఎప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఎన్టీ రామారావు గారి మీద ఉండే అభిమానం కొద్దీ మన హరిబాబు గారు పట్టణంలో ఉన్న కళాకారులందరినీ సమావేశపరిచాడు సాధారణంగా ఒక కళా పరిషత్తు నాటక పరిషత్తు నడుపుదామని చెప్పి ఆనాడు ప్రారంభించాం అందరం కలిసి కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి పట్టుదల అలాగే రామారావు గారి మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి అభిమానం ఈ ఇరవై సంవత్సరాల నుండి ఇది నిరంతరం కొనసాగుతూ వస్తున్నటువంటి ఒక కళా ఇది అద్భుతమైన అదృష్టంగా భావిస్తున్నా నేను ముఖ్యంగా ఈ వేదికకి కళారంగానికి మాకందరికీ రామారావు గారితో ఎంత ఇన్స్పైర్ అయినా ఈదర హరిబాబు గారు ఈ రంగానికి సంబంధించిన వాడు కాకపోతే మాకు సంబంధం లేదు అట్లాగే మా భరత్ అందరి తల్లిదండ్రులు ఆలోచించే తీరులు ఆలోచించి తను బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి అయ్యి ఉండి కూడా నెలకి లక్షన్నర రెండు లక్షలు సంపాదించో ఏ ఇతర దేశాల్లో వెళ్ళి ఉంటే మేము కూడా మా బిడ్డల ఆ స్పందనతో మాట్లాడి తను ఇక్కడ పిలుచుకుండే అదృష్టానికి దూరం అయ్యేవాళ్ళం రామారావు గారు ఆయన కుటుంబము వ్యక్తిత్వము వికాసము అందరందరి తీరులు అందరికీ వేదిక నుంచి కాకుండా విడిగా కూడా అందరికీ ఏమేమి తెలిసినా శిరోధార్యంగా సేభాష్ అనిపించేటువంటి లాగా బిడ్డలను పిలుస్తున్న హరిబాబు ధన్యుడు 
మనకి వారసత్వ సంపద ఏ రాజకీయాల్లోనో ఏ వ్యవహారాల్లోనో ఏ ఆస్తి పాస్తుల్లోనో ఏ పంపిణీల్లోనో కాకుండా కళార్చన పేరున్న ప్రజలకి అంకితం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో తన బిడ్డని సైతం ఆలోచన ఆలోచింపచేసి పక్కకి తీసుకురావడం ఇంతకంటే ఎంతమంది ఆ పని చేయగలం ఎంత ధన్యం జీవితం మొదట పది సం పది రోజులు జరిపేవాళ్ళు ఆ తర్వాత పదిహేను రోజులు అట్లా సంవత్సరాన్ని సంవత్సరానికి ఇప్పుడు దాదాపు ఇరవై నాలుగు రోజులు ఇన్ని రోజులు ఇంతటి పెద్ద కళాయజ్ఞాన్ని నడిపించడం అంటే ఆర్థికంగా పెనుభారం ఒకవేళ ఆర్థిక వనరులు ఏదో ఒక విధంగా సమకూర్చుకున్నా కూడా దీన్ని నిర్వహించడం ఎన్టీఆర్ ఒక రూపం కాదు బహురూపి నేను స్ఫూర్తిని పొందాను నా ఆత్మ బంధువుగా నేను స్వీకరించాను మనసా వాచ తూచ తప్పకుండా వారి బాటను నేను అనుసరిస్తూ ఉన్నాను అన్ని విషయాల్లో అనుసరిస్తూ ఉన్నాను వారిలో ఉన్న అన్ని విలువల్ని నేను పాటిస్తూ ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా ఈ సభలో నేను చెప్పాలనుకున్న అంశాలు ఏమిటంటే ఎన్టీఆర్లో నేను చూసిన అంశాలు ఒకసారి అందరికీ తెలిసినవి తెలియని కాదు ఒకసారి గుర్తు చేద్దామని ఆయన ఎలా అయ్యాడో ఏమిటో నాకు తెలియదు కానీ అన్ని రకాల గొప్ప వాళ్ళంతా కూడా ఆయన్ని ఆవహించారు ఆయన రాముడు పాత్ర వేసి 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 రాముడు దేవుడు ఆయన్ని ఎన్టీఆర్ని ఆవహించాడు ఎన్టీఆర్లో నాకు రాముడు కనపడతాడు రాముడు దేవుడు ఉన్నాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఎన్టీఆరే నాకు రాముడు దేవుడు వారిలో లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి రాముడుకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి మీరు గమనించారో లేదో ధర్మానికి ప్రతిరూపం రాముడు అన్న ఎన్టీఆర్ కూడా ధర్మానికి ప్రతిరూపం ధర్మపాలన చేశాడని చెప్పి చెప్పి నాకు అనిపించింది మీరంతా యాక్సెప్ట్ చేసేటైతే ఒక్కసారి ఆ ధర్మానికి ప్రతిరూపం అయిన రాముడికి కడతాడు ప్లీజ్ ఈరోజు ఎద్దులకి మన చూ మన సమాజంలో ఎటువంటి ప్లేస్ లేదు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ మంది ఒంగోలు జాతరని సంరక్షిస్తున్నారు చాలా తక్కువ మంది అందులో మన శివపురంకి సంబంధించిన మస్తానయ్య యాదవ్ గారు మస్తానయ్య యాదవ్ గారు మన ముందు ఉన్నారు ఇలా ఒంగోలు జాతిని సంరక్షించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అండి చాలామంది రైతులు వదిలేసుకున్నారు కానీ అతను వాటిని సంరక్షిద్దాం వాటిని కాపాడదాం అనే ఉద్దేశంతో వాటిని కాపాడుతున్నారు బయట పబ్లిక్కి కూడా అతను తన ఎద్దును తీసుకొచ్చాడు ఎద్దు పేరు రాముడు చాలామంది బయట ఫోటోలు దిగి ఉన్నారు ఒకసారి ఆయన్ని ఒకసారి అందరూ కర్తల ధ్వనులతో ఆయన్ని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిద్దాం కాదు హీస్ ద హీరో కలర్చన్ మండల కేంద్రమైన నాగులుప్పలపాడులో ఎన్టీఆర్ వర్ధంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయాన్ని సంతనతుల పాటు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ బిఎన్ విజయ్ కుమార్ ప్రారంభించారు ఎన్టీఆర్ ఆశయాల సాధన కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పునరంకితం కావాలని పిలుపునిచ్చారు మారేళ్ల వెంకటశేషయ్య మారేళ్ల వెంకట్రావు మారేళ్ల కిరణ్ షేక్ కాజావలి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఎవరు 
ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలులోని ఎల్ఐసి కార్యాలయంలో జీవిత బీమా కంపెనీల జాతీయకరణ దినోత్సవం సందర్భంగా దీక్ష కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మూడు మరియు నాలుగో తరగతుల ఉద్యోగాల భర్తీ చేయాలని వేతన సవరణ చేయాలని ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంపై సర్వీస్ ట్యాక్స్ మరియు జిఎస్టీని రద్దు చేయాలని నినాదాలు చేశారు నెల్లూరు డివిజన్ కార్యదర్శి జి కోటేశ్వరరావు అధ్యక్షులు వి నారాయణాచార్యులు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు పారా శ్రీనివాసరావుతో పాటు పలువురు నాయకులు ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు జనవరి పంతొమ్మిదిన అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీలు నూట నలభై ఐదు ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఉన్న అవి ఎంప్లాయీస్కి సర్వీస్ కండిషన్స్లు సరిగా లేకుండా వేతనాలు సరిగా లేకుండా ఉన్నాయి అదేవిధంగా పబ్లిక్ నుంచి సేకరించిన డబ్బును కూడా దుర్వినియోగం చేస్తే వాళ్ళకి పబ్లిక్ తిరిగి చెల్లింపులు లేకుండా అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇది ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండాలని ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఆల్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో అన్ని కంపెనీలు లేకం చేసి రెండు వందల నలభై ఐదు కంపెనీని ప్రభుత్వ రంగంలో ఒక ఎల్ఐసిని పటిష్టంగా ఏర్పాటు చేసి తద్వారా దేశాభివృద్ధికి పబ్లిక్ కూడా మేలు జరగాలని ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఎల్ఐసిని నేషనలైజ్ చేయడం జరిగింది ఆ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ ఇంకా ఈ రంగాన్ని బలోపేతం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజున 
జాతీయ గణ దినోత్సవంగా జరుపు జరుపుకుంటూ ఆల్ ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ఆఫీసులు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఒంగోలు శ్రీకృష్ణ నగర్లో ఎన్టీఆర్ జ్యోతిబా పూలే విగ్రహాలను ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఒంగోలు నలభై మూడవ డివిజన్ శ్రీరామ్ కాలనీలో రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రచారం నిర్వహించిన మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసులు రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అప్పులలో మాత్రమే అభివృద్ధి చేస్తున్నాడని విమర్శించిన సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం